Laura por esta eh, cordial, cordial introducción. Eh, bueno, generalmente cuando nos reunimos, eh, mis alumnos y yo, yo les pido eh, que hagamos los seminarios en inglés, y bueno, pues hoy, hoy me toca a mí, así que, eh, pues, eh, ¿por qué? Porque considero que, que el inglés es, es eh, eh, el lenguaje de la ciencia. Si vamos a un congreso es importante hablar inglés, si escribimos un paper es importante pues, hacerlo en inglés y bueno, como les digo, eh, si a mis alumnos yo se los pido, pues no voy a hacer la, la, la excepción, así que eh, si, no, si no les importa, eh, voy, a dar, voy a dar este seminario en inglés. Bueno, okay. well, uh, so my topic today will be concerned with uh, uh, graphene oxide and we will have a look to the applications we can have in, in, in bioapplications, particularly in biosensing. Um, I, will, I would like to share with you uh, an overview on this uh, new uh, material, or 2D material. We will have the, the, the optical properties and then I would like to show some applications we are developing uh, based on this wonderful material. So, uh, let me describe these family of materials. Uh, we start describing graphene. Uh, you know, uh, graphene is a, a, a one atom thick of planar uh, sheet of sp2 bonded uh, carbon atoms, and they are bonded in a uh, honeycomb lattice. So, we can build different carbon allotropes being based on this uh, basic material. For example, we can build uh, graphite, we can build nanotubes, and also uh, fullerenes. So this is a very important uh, material. Uh, technically, or I mean ideally, we can we could have these uh, properties in graphene. It's a it's got an excellent uh, thermal and electrical conductivity, even more than even better than than copper, and also better than, than gold. Um, it also has a simulated mechanical strength. Uh, High planar surface, it is also impermeable to standard gases. So, when we talk about graphene, we, we have to be very careful because we, we are not talking about uh, just one material. So, when it comes to graphene, we are talking about a uh, family of materials. Uh, and these materials can be uh, classified according to these, uh, um, let's say, features. I mean, uh, the, the lateral size, which is really important, the number of layers, and also the carbon oxygen ratio, I mean the, the oxidation degree. So if we have different features here, we also have different uh, materials. We, we have different properties, and we also have different uh, behavior. And that's why this is absolutely important when we are going to apply these uh, materials, these uh, graphene family of materials. Uh, Actually, we, we have to be aware that if we look, at, if we have a look at the market, uh, we could find that 90% of commercially available graphene samples produced by liquid phase exfoliation uh, is fake graphene. So we have to be very careful when we buy graphene. We could be <coughs> buying fake graphene, and this is a very uh, a recent uh, research uh, published in, <coughs> in advanced materials and also discussed in, in nature. So be aware of this. We could be buying. Uh, what, what is fake graphene? Graphene, yeah, that's that's very very important. Uh, this is a great question, and, and if, if if you would like to interrupt me, that's okay. Uh, this is perfect. Um, we, we could consider fake graphene when we when we have more than more than two layers. Mm -hmm. After ten layers, we, this, this is not graphene anymore. This is considered uh, graphite. Mm -hmm. So we have to be aware of this of this feature. So as I mentioned here, um, we have different kinds of graphene. Generally, if we are going to apply graphene in optoelectronic devices, we could be using <laughs> pristine graphene, graphene uh, I mean graphene, graphene with, with no defects, we could also have polycrystalline graphene, 
and graphene oxide, which is the main, the main topic here, and we also have graphene quantum dots. So according to the lateral size, we could also be uh, applying these, these, these materials. Uh, for example, graphene, I mean, uh, crystal graphene and polycrystal graphene could be applied generally in nanoelectronics, optoelectronics. Uh, graphene oxide is generally applied in electrochemical biosensing and also in optical uh, biosensing. And if we uh, if we go smaller, we, we, we could have a graphene quantum dots and they are generally applied in biosensing and also in cell imaging. So this is a, a, schematic, a schematic representation of graphene oxide. As you can see here, we have the carbon lattice, but this lattice is <coughs> disrupted by oxygen, oxygen containing groups, uh, hydro, uh, I mean, uh, hydroxy groups, epoxy groups, carboxy groups, and so on. And this is reduced graphene oxide, and we have less uh, functional groups uh, containing uh, ox oxygen, I mean. And these are some uh, AFM images and, and also TEM images. So importantly, uh, when we have uh, these uh, oxygen containing groups, we, we could have a, 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 a dispersions in, in water and, and also in also and also in other uh, organic media. This is very important in biological applications because we, we normally apply uh, several procedures which are based in water-based suspensions. So this is very important. For, for graphene to be, for graphene oxide to be applied. Importantly, these uh, oxygen containing uh, oxygen uh, groups uh, are very, uh, are crucial to, to have these interactions with uh, aptamers, for example, bacteria, proteins, and so on. These are really important as as linkers for for these uh, other uh, biological compounds, and even for small molecules. So. But these functional groups are also very, very, very important in biointerface of graphene oxide. Uh, as I mentioned before, uh, uh, it is crucial if, uh, to, to check the, the lateral size of this material. For example, if we talk about uh, cell viability, if we have small graphene, when I say a small graphene oxide, we are talking about 34 nanometers. So this gra graphene oxide is uh, less toxic for these cells. And, and we have a better cell viability. Uh, however, if we increase, if we increase this uh, lateral size, uh, this cell viability uh, gets affected. So we have to take care of this uh, <coughs> feature in graphene. And if, if we could have the same in with bacteria. It's the same. We, if we have big graphene oxide platelets, we we have um, less cell viability, if, if, the, if these graphene oxide platelets are smaller, this uh, cell viability is better. So it's very, very important as well in bio-interface of graphene oxide. It, another important feature of graphene oxide is that we could have photoluminescence. So, and but this photoluminescence also depends on the oxidation de degree, uh, lateral size and so on, <coughs> even the number of layers. <coughs> uh, for example, we, we could have a blue, uh, blue emission, red emission, and so on. But it also depends on these features I, I mentioned at the beginning. This is some example. For example, if, if we have several layers of graphene oxide, we could also affect the protometers of, of this material. For example, a thickness of 22 nanometers could exhibit this transmittance in red, uh, whereas this other uh, thickness with 40 nanometers is completely different. So we could we we we, we have to consider this uh, number of layers and also this thickness when we are talking about uh, optical applications. Uh, above all, when we have 
uh, wearable devices or auto electronic devices. Here we also have a, an example of monolayer graphene oxide. Um, we, we could have uh, green emission, but for example, we have multi layer graphene oxide, we, we could have red emission. So this is crucial. Yeah. As, as I mentioned at the beginning, these features, lateral size, number of layers, oxidation degree are really, really important. This is another example uh, regarding the, the lateral size. We, we have the graphene oxide quantum dots of 5 nanometers, and we have a blue emission, and uh, we have these other quantum dots, which are uh, green, uh, emitting in the, in the green region, and we also have these uh, 16 nanometer uh, uh, quantum dots emitting in the, in the yellow, uh, yellow zone the spectra. So, here we can see these uh, different features. And here we can see different uh, functional groups in the uh, graphene oxide. And for example, in this uh, paper, they associate these epoxy and hydroxy groups to this yellow red emission and the carbon groups to this blue, blue emission. So again, we, 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 are, uh, we are seeing different uh, uh, features in terms of this uh, functional or, or oxygen content. Here, again, we, we have different uh, oxidation levels of this material. We have blue emission and we also have green emission according to the oxidation level of this material. Uh, this is an, uh, another uh, interesting feature of graphene, is graphene materials and also graphene oxide. Uh, Graphene-related materials are excellent, excellent uh, pointers of fluorescence. So typically, when we have uh, non-resonance energy transfer, we can um, we can see this uh, phenomenon, which is observable around 10 nanometer. But when we are using graphene or graphene-related materials, we see this phenomenon, which is observable around 30 nanometers and here we can see some uh, experimental evidences of, of this uh, for example here we have a graphene platelet in, in, in black and which is surrounded by uh, quantum dots and crystals and then we have different distances between the quantum dots and the graphene platelet and we can see how this uh, uh, quenching phenomenon is, is tuned by this distance. So when we, when graphene and these uh, quantum dots are completely closed, uh, we have a, what, almost a 100% of quenching. And when we go to 20 or 30 nanometers, this uh, quenching phenomenon is uh, less efficient. And we have more or less the same with graphene oxide. In this publication, they use graphene, uh, probably crystal graphene or polycrystalline graphene, and in this publication they are using graphene oxide. But uh, in general, they are they are reporting very similar, very similar behavior. And this is another uh, evidence of this uh, lateral size, uh, or I mean, and, uh, oxygen content. Um, how this uh, parameter affects the quenching behavior. For example, if we have an oxygen content around 1.1, we could have a quenching efficiency around 70%. However, if we change this oxygen content to 1.9, I mean the carbon oxygen uh, content, uh, this quenching behavior is completely different. So we, we can have uh, almost a 100% uh, efficiency in terms of quenching. Another feature, another feature which is very important for, for us in, in biosensing is that we could quench any uh, photoluminescence emission. So it's, 
is a, a practically <coughs> is a universal quencher of fluorescence. We could quench uh, the red channel, we could quench the green channel, and also uh, the, the blue channel, for example. And this, is, this could be very important in biosensing because we could uh, perform a multiplexive analysis. For example, we could associate this channel to, I don't know, breast cancer, this other cha channel to uh, liver cancer detection, and this other channel to uh, lung cancer. So this is very important in biosensing as well. It allows us to perform this uh, multiplexive detection. So this is uh, a slide to summarize these uh, features of graphene oxide. As, as I said before, we could have photoluminescence, and it also depends on the lateral size, number of layers, and carbon oxygen ratio. The same as the quenching capabilities of graphene oxide. So um, from now on, then, I, I would like to, to show you some uh, examples of, of, of the application of this uh, 2D material. So, let me draw your attention in this uh, slide. This is very important, so as you can follow the next, the, the next slide. Uh, so when, we, when it comes to graphic uh, to biosensing, we have to take in mind that we have a receptor, which is a biomolecule. You know, we have a biomolecule. We could have uh, ADN, or we could have uh, a protein. We could have antibodies. And these uh, receptors, or I mean biosensing uh, molecules, uh, are responsible to bind the, the analyte, I mean the target, I mean the, the molecule we, we are looking for. And then we, we always have a transducer, and here we have uh, graphene oxide or graphene related materials, could, which could be crucial in, the, in this biosensing behavior. And finally, we have a a signal which, which can be uh, which, which can be read. <coughs> so uh, this is a very sport, a very very important discovery. Uh, sorry. <coughs> okay. So in 2009, they, they discovered that. This, this very important interaction. So uh, we have single strand DNA, which is um, very, a very soft structure, and it is also a hydrophobic structure. And on graphene oxide, we also have hydrophobic um, islands, I mean. So, uh, it, so they, they practically, they, they like each other. So, they, they, they bind, okay? So, if we label this single-stranded DNA with a fluorophore, what we have is a quenching phenomenon, as, as we, we, we saw before. But then, if we have the target, I mean the complementary part of this single-stranded DNA, we have a release of this, uh, of this probe, so we have a very practical detection of this DNA which is very, very important now in biosensing and is now applied in, not only in DNA detection but also in protein detection and also we could have selection of atomers we could also have logic gate operations in situ lip cell sensing and drug monitoring but all these uh, sensing phenomenon, uh, phenomena are, are occurring in the liquid phase However, I'm uh, interested in the, in, the, in the solid phase because it allows us to, uh, to create uh, novel devices. <coughs> of course, when we have devices, we don't really have the, the solid phase, so that's why it's very important for me to produce uh, novel approaches based on the, on the solid phase. <coughs> so I started uh, studying uh, this interaction between quantum dots and different carbon materials including graphene oxide and we discovered that uh, uh, graphene oxide was uh, an excellent quencher when compared with other carbon forms I mean 
nanofibrous nanotubes and graphite as well. This is thanks to the uh, semi-metallic character of graphene oxide and also the high surface area, which is much higher when compared with the other chemicals. So here we have the quenching profile with graphene oxide and with the, with the other carbon forms and we, we almost have a, a 100% of quenching and from, from this point we started to develop all the carbon, I mean all the uh, biosensing platform. For example this one, which is for bacteria detection. So, uh, as we know, if we had the quantum dots uh, completely close to the graphene oxide, we would have a quenching of these uh, quantum dots. However, if we use the target as a spacer, as a spacer of the between the between the quantum dots and the and the graphene oxide, we would have a detection system based on this phenomena. So. When we have no analyte, these quantum dots will be off, and when we have the analyte, we uh, we have an on state of the biosensor. And the selectivity of the sensor depends on these biomolecules, which are uh, <coughs> antibodies, which are very specific to capture to uh, to capture these uh, E. coli bacteria. So these are just some SEM figures of this system and this is the analytical behavior of this system when we have a conventional system for bacteria we normally have a, this limit of detection which, which is around 3000 colony form units per millimeter and when this uh, new, new uh, configuration with this new uh, nanotechnology we have a limit of detection which is around, around uh, 5 colony form units so we have a very sensitive, uh, a very sensitive approach. Uh, however, uh, I I wanted to to uh, combine this technology with uh, user-friendly uh, platforms. For example, uh, flexible platforms, which could be, for example, plastic or paper. So this. I decided to combine graph graphene derivatives with cheap, lightweight, and flexible substrates. And in my mind, the, the best example is paper. And because we have flexibility in these kinds of devices, and when we have flexibility, we we can we could obviate bulky architectures. We could also uh, facilitate assembly processes, and we could also produce wearable and implantable devices. That's why this is this feature is, is very important. So we started with this approach, which is a lateral flow strip for material detection. We are using <coughs> the same configuration, but we are using just a piece of paper reporting this, the presence of bacteria uh, using exactly the same, the same principle. And we are doing the same for protein detection, but here uh, we can include a spacer, a very, a very big spacer, which is which are these uh, silica bits, but practically we are doing the same for protein detection in this case. And this is another platform which is uh, made of nanopaper. The sensing principle is completely different. Here we discovered when we have this nanopaper decorated with graphene oxide, and then this substrate is also decorated with these uh, quantum dots, which are also uh, conjugated with these antibodies. As, as I said before, these antibodies are the key part of the biosensing because they, they, they bind our analyte, they bind our target, I mean the, the molecule we, we would like to detect. So this interaction between the, these quantum dots Labeled, I mean, conjugated with the uh, antibody and the analyte um, triggers a series of interactions, including uh, hydrogen bonding, uh, um, 
and other uh, electro electrostatic forces and so on. So this uh, phenomena uh, leads to this biosensing phenomena uh, where we have the analyte as a spacer between the surface of the quantum dots, I mean between the surface of the nanopaper uh, decorated with graphene oxide and the quantum dots. So here we have a completely different um, distance between the quantum dots and also this substrate and these quantum dots are, are emitting light upon uh, excitation, of course, uh, in, a, in a normal way. Whereas in the absence of the analog, we, we these quantum dots are, are pointed. So this is also a very simple sensing strategy, and here we can see how this uh, biosensing platform uh, is operating for bacteria detection and also for protein detection. So here we, we can see these spots. Uh, which are glowing according to the concentration of the analyte. So when we have an analyte with these uh, spots here are uh, quenched, and when we increase this concentration of the analyte, it, they, they are glowing with, with more with more intensity. And this is another hybrid material we propose for pesticide detection. We have uh, magnetic silica beads, <coughs> which are also coated with this. Uh, polymer, and this polymer is a biomimetic polymer which binds very, very, in a very specific way this uh, pesticide, which is uh, tubal tilting. Um, and this binding interaction uh, is responsible for the quenching of these quantum dots, which are also uh, embedded inside this cloud of polymer. So, this is the sensing strategy we are using for of this uh, pesticide detection. Here we have some SEM images. We also have uh, the focal gramen as well. Um, and here we have the analytical behavior of this uh, biosensing strategy. We are detecting this pesticide in water and also in sea water. And finally, I would like to show this uh, uh, as I mean, cell substrate for Raman spectroscopy, uh, enhanced Raman spectroscopy. We also have uh, this nanopaper decorated with graphene oxide and also the uh, silver nanoparticles. And we have here the, the counterpart of this material without graphene. We have, sorry, uh, we have this uh, Raman spectra of rhodamine. Uh, at the same concentration using this uh, protein based composite and without graphene as you can see here we have much better sensitivity and most importantly the uh, stability of this Raman substrate I mean cell substrate is uh, extraordinary if we measure the, the, the signal uh, at day 0 let's say and we go to day 15, day 50 we will see exactly the same, the same signal because we have an excellent stability provided by, by graphene oxide. And we go to, if we go to day 120, uh, we have a deportation of this signal. But in general, this is a very extraordinary behavior. And this is also thanks to the uh, features of graphene. Okay, so um, I don't know if you have any question I will be very happy to to have a to a discussion with us regarding this part. If you want to talk in Spanish, that's not a problem. Okay. In general, um, for like I said, something. Uh, what is the Broad band for the oxygen, for the graphene oxygen. The length of the banda, for the sensor of the light. Normally, it's in the zona visible. In the zona visible, and obviously, it depends on the emission. But generally, it's in the azul. 
termina en el rojo o el rojo. Pero en general así que digas, no, pues este, es que yo te quiero vender esto porque es, tiene tal ancho de banda. Pues el, depende del de, de, tipo de grafeno que estés usando, puedes decir que va desde los 300, 400 nanómetros a 500 nanómetros. Depende, o sea, es en, la, en general es en la zona visible y, y es, digamos, ajustable al tipo de, de grafeno que estés utilizando. A ver, no, no, no tiene un ancho de banda muy grande así en general, no es, 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 no tiene más, es pequeño. Pues puede ser tan pequeño como tú ajustes tu material, o sea, no... Ah, ya, ya, o sea, no, no, no es como los cristales que tienen un ancho de emisión así grande, tú lo puedes diseñar. Sí, sí, lo puedes diseñar en términos del tamaño lateral, de grupos funcionales, el número de, de capas, tú lo puedes diseñar. ¿Qué tal hoy aprovecho? El, pues tienes tú unas grafeno. Sí. sí. que al principio es bidimensional. No lo puedes ser infinito, queda cortado por alguna razón ahí este, extraña en el proceso y son esos grupos, son esos este, enlaces sueltos que son los que no llega el, este, en este caso el oxígeno y se pega, ¿no? Sí. ¿Eso es correcto? Sí, sí, sí. O sea, es el, el, digamos que es el entramado de este tipo. Eh, pero es en la orilla de abejas, pero está interrumpido por, por grupos funcionales de oxígeno. Pero en la orilla. No solo en la orilla, también en la. O sea, también en el, en el plano, digamos. En el centro. Sí. Y, y eso lo, hay alguna forma de controlarlo experimentalmente, de poder decir este, dónde se pegan más, dónde se pegan menos, o eso es la madre naturaleza que Pues es, es, puede ser bastante, bastante caótico, pero sí se puede, lo que se puede controlar es el grado de reducción. Y entonces casi casi llevar solamente los grupos funcionales de oxígeno prácticamente solo al orillo. Y, y, y encontrar muy pocos, muy pocos, digamos, en el plano basal. Ajá. Y por ejemplo han hecho difracción de rayos X o algo así para ver qué tan planas son las estructuras. O, mi, mi pregunta es, como tratar de entender dónde vienen estas propiedades este, extraordinarias, si es la morfología, o sea, la morfología es la, la estructura este, tridimensional, ¿no? bueno, casi bidimensional. Sí. Si es eso, este, o es nada más, ya sabes la, la otra pregunta, a la hora que tú le pegas otras cosas, ¿qué tanto viene del grafeno como tal? ¿O qué tanto viene de lo que le pegas? Que si ya tiene la, la, sí. las propiedades ópticas que te van a servir para hacer filtros y todo lo que nos este, presentaste. Y el grafeno eh, sirve como una, como una andamia, nada más para pegarlos y tenerlos en algún lugar. Sí, bueno, es una... Excelente pregunta y puede ser muy controversial, muy controversial. De hecho, cuando se hace el análisis de, de grafeno, a veces las propiedades finales que encuentran los cuadros se deben a, a fenómenos de contaminación. Entonces, hay que ir con mucho cuidado cuando se, utiliza, cuando se utiliza el grafeno. Cuando nosotros utilizamos las propiedades de apagamiento, sí que se atribuyen directamente al grafeno y sí que se pueden disminuir, pero precisamente porque estás añadiendo una distancia entre el tomador y el aceptor. Y bueno, análisis de, de, de difracción de rayos X he visto pocos, para ser sincero. Sí, porque ahí, digo, eso, eso es la, como que lo que sería interesante conocer, la morfología. Porque ahorita nomás estoy pensando en una idea muy sencilla de que esto puede ser cosas de algo que, son, que se llama el efecto de campo local. Tiene estos enlaces que se polarizan cuando llega la luz y esos este, se arreglan y generan un campo eh, que es la suma de todos ellos, eh, tomando en cuenta dónde están. Este, espacialmente y eso va a afectar a la molécula que le pones y entonces este, eso podría dar una explicación muy sencilla rudimentaria este, de, de por qué estos efectos tan interesantes son que ven en vez de un cálculo complicado de estructura de bandas que es imposible hacer con el tamaño que tienes ahí de este, la célula unitaria es gigantesca no se puede hacer sí. pero, pero bueno si quieres luego lo platicamos perfecto gracias ¿Eh? Tenemos un par de preguntas. Sí, eh, eh, sí. Eh, mencionaste mmm, hay un papel donde introduces este, puntos cuánticos. Sí. Que, eh, lo, lo, lo que mencionas es que eh, quiere hacerlo portátil, ¿no? Para, para, para el ser humano, ¿no? ¿Qué tan riesgoso puede ser ese, ese papel en cuestión de, de, de salud para, para el ser humano, ¿no? Tienes puntos cuánticos. Sí. Es muy conocido que. En segundos, 
mata eh, células, por ejemplo. ¿Cómo sabes que no se te va a escapar un punto cuántico? Sí. El, el, no sé cómo, cómo lo tienes atrapado sí. en, dentro del papel. Es una gran pregunta la que haces. Eh, eh, lo que mencionas sobre la toxicidad también depende de la dosis. Obviamente, si yo pongo una alta dosis, en segundos va a matar a las células, pero si yo pongo una dosis muy pequeña, a lo mejor dura días, y además, si yo estoy recubriendo los quantum dots con una base biofuncional como puede ser el polietileno glicol, pues a lo mejor esta amenaza tóxica puede disminuir. Ahora, eh, generalmente nosotros trabajamos con fenómenos eh, in vitro. Eh, este, esto está más diseñado para, para funcionar in vitro. Entonces, eh, en, yo no me atrevería a poner quantum dots en la piel de alguien eh, por lo mismo, que esto funciona in vitro. Sí, una curiosidad acerca de, de cómo se insan en particular con el óxido de grafeno. Uh, está muy bonito todo el modelo. Eh, me falta de entender porque la sospecha que tengo es que sea más complicado de cómo tú nos los has presentado. Sí. En particular, cuando tú dices que gracias a anticuerpos marcados eh, se introduce la molécula que queremos sensar y allí gracias al Fred vemos si, si, si viene la fluorescencia, entonces se ha introducido algo entre nuestra capa de óxido en nuestro detector. Pero, bueno, la molécula que queremos detectar es una biomolécula. Sí. Y esa se pega al, gra al gran grafitoxin sí. por cuestiones de enlaces. Exacto. Pero, ¿no deben de pegarse también los anticuerpos, que son biomoléculas? ¿Cómo, cómo, cómo conteas sí. esta interacción lo deseada? ¿Cómo la evitas? Eh, bueno, eh, generalmente si es un tipo ELISA, pues estos sitios que quedan libres se pueden bloquear con PCA, por ejemplo, con caseína. Entonces ya evitas eh, interacciones no específicas. Y generalmente, eh, dependiendo de la propuesta, esta, esta propuesta sí que lleva a pasos de algún paso de lavado, me parece. No, 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 está mintiendo. De hecho, aquí lo pongo, no washing steps, support. Eh, eh, simplemente, por cómo funciona la plataforma, eh, no llegamos a tener esa, esa interacción en la específica, porque solo, estos quantum dots solamente se separan del grafeno con su eh, analito, con su target, eh, y, y si llega una molécula eh, distinta, pues no se va a separar de este, eh, este nanopapel, en este caso, eh, en, este, en, esta, en esta propuesta. Eh. Sin embargo, si hablamos de esta, por ejemplo, aquí sí que usamos eh, pasos de lavado uh -huh. para retirar cualquier interacción no específica. Vamos a continuar con la plática y después continuamos con la So this is just uh, some, some, some examples of biofunctionalization. Um, we, are, we are also collaborating with this uh, university in, in Naples. Uh, and they are um, synthesized, well, they are purifying these hydrocarbons which are uh, uh, produced by these uh, fungus. And these proteins are the most surface active proteins now on Earth. So here we have some here we have some examples. Here we have uh, a hydrophilic uh, surface, which could be uh, this hydroph hydrophilic surface. And when we have this hydrophobic, we turn this uh, surface into hydrophobic surface. And when we have a hydrophobic surface, for example, wool, and when we coat, when we coat it with hydrophobic, then we have this hydrophilic surface. So it, it's got a, there is a reversion of this hydrophilic or hydrophobic property of the material. So here we are representing this uh, protein. We have the hydrophobic part and also the, hyd the hydrophobic part here. And the hydrophilic part here, and we are taking advantage of this um, protein to produce uh, high quality graphene. This is not fake graphene, as the previous one I, I showed you. This is real graphene. We have the Raman spectra demonstrating this high quality graphene. Uh, at the beginning, we have uh, graphite flakes, and when we have 
this uh, uh, fabrication process, we coat this exfoliated uh, uh, liquid, liquid phase exfoliated uh, graphene uh, flakes with this protein, and we have a very stable suspension of this material, and we have different Raman spectra of this uh, material we are obtaining, and we normally have a uh, two layer or a um, few layer graphene, but we are producing very high quality graphene using these uh, hydrophobics. And we are also, um, we have a similar approach, but we are using a different uh, protein. In this case, we are using a uh, lysosine, and in this case, we are producing uh, molybdenum of the sulfide flakes, which are also uh, probably monolayer or double layer. And we also have the characterization, and we also have uh, some examples of the biocompatibility of these, of these uh, molybdenum of the sulfide flakes. And finally, we also have some uh, biofunctionalization approaches. Uh, Using again this uh, hydrophobic, we can <coughs> functionalize glass, we could also functionalize uh, gold. Uh, actually, we have, collabor we have collaborations to functionalize uh, uh, optical waveguides and also uh, uh, well, uh, optical fibers with this uh, hydrophobic and then to, um, to perform. Uh, biosensors and well this is uh, very general research and I would like to conclude my presentation with these uh, points here uh, saying that graphene related materials exhibit unprecedented properties as transducers and bi biomolecular labels and these properties uh, could allow us uh, to simplify Simplify assay procedures, avoid time-consuming labels, and also increase sensitivity. And we can use these uh, uh, applications in different areas, for example, security, healthcare, uh, disease screening, food testing, and environmental uh, environmental safety. Well, finally, uh, this is our team. We we are different master students, bachelor's in science students. Uh, uh, we, we also have funding from Concurrency, from CSES, and we also have collaborations in different parts, including, of course, Mexico, we, we are collaborating with Spain, Italy, the UK, USA, and also China. And thank you very much for your attention. No sé de su calidad, eh, pero sí hay una compañía que se llama Graphic Mex y creo que hay, en el norte hay, hay, hay centros, centros de investigación con la sed que están trabajando en la producción de, de grafeno de alta calidad. Sí, la otra pregunta es, hace rato estaban platicando sobre que los, los puntos cuánticos pueden este, matar células. Pues, eh, no sé si ya, yo no soy experto en eso de, de, de sensores o biosensores. Pero no podían explotar esa propiedad para que sea selectivo y que digamos se pudiera utilizar en cáncer o en alguna enfermedad y que matara esa célula, o sea que solamente esa célula las matara. Bueno, eh, en detección sí, eh, ya que ya matar el bueno, matar las células, pues, matar células cancerígenas, etc., también se está haciendo, pero ya se, se utilizan técnicas nanoplasmónicas, eh, ablación por calor, etcétera, etcétera. Y sí, sí que se está haciendo. Sí. ¿Qué, ¿Qué tan viable es, eh, bueno, no conozco todo el sistema, ¿no? Pero por lo que observo es que tú utilizas el grafeno como una, eh, un sistema para conectar la luminiscencia. Sí. Okay. Eh, 
para que fuera un poco más, eh, un decir, portátil o, o, o que pudiera utilizarse en seres humanos, tratar de desplazar los puntos cuánticos, no, no sé, por ejemplo, por, por fluido de calcio, donde también tiene propiedades eh, luminiscentes y sin ningún problema podría hacerlo en vitro y en vivo también, en vitro en vivo, eh, 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 sin ningún problema. No sé qué tan viable es que se pudiera hacer. Completamente viable, siempre y cuando podamos conjugar el fluoruro de calcio con nuestros anticuerpos y sondas de bioreconocimiento. Sí. Ah, bueno, mi pregunta es este, sobre los sensores, sobre el trabajo que nos enseñaste, cómo estaban caracterizados, si, esa, si las características de estos materiales o estos biosensores eh, cambiaban dependiendo del de medio, o sea, es decir, yo me podría imaginar que a lo mejor se quisiera detectar algo en la saliva o en sí. la orina o en la sangre sí. y a lo mejor este, pues, dependiendo del de medio en el que esté puede que estas propiedades cambien afectando no sé, el grafeno o el receptor me imagino que hay muchas variables sí. pero si estos estaban hechos entonces pensados como para alguna aplicación específica por ejemplo sangre o, o diluida mucho en agua y entonces la base es agua o, o, o... sí eh... Como dices tú, y eso es, es normal en, en, un, en un dispositivo de diagnóstico, eh, el, el, la respuesta analítica no es la misma cuando tú tienes suelo humano, saliva, etcétera, etcétera. La, cuando cambias la matriz también cambia el comportamiento analítico. Pero sí que hemos, pruebas, eh, hemos hecho pruebas eh, detectando algunos analitos directamente en suelo humano y también en agua de mar, en agua de río, etcétera. Pero sí, eh, bueno, de hecho, aquí hay algún ejemplo. Mira cómo es. Ah, mira. ¿Ves cómo es el, el desempeño analítico en, en agua? Y completamente distinto en agua de mar. Porque, claro, tenemos una diferente matriz, diferentes interferencias, etc. Entonces se tiene que caracterizar con, con, con mucho cuidado. De hecho, también eh, con, con Ledwin, que está allá atrás, hemos hecho pruebas en, en orina. Cuando lo comparas, obviamente, con nuestras eh, pruebas control, pues el comportamiento es, es muy distinto. Eh, sí. ¿Cuál es el objetivo del grupo? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿no? Sí. Por poner un ejemplo, aquí hay un grupo de sensores de fibra que tiene décadas trabajando. ¿no? Sí. Sin embargo, pues nunca vemos un sensor del tío fuera del tío. ¿no? Eh, ¿Ustedes qué pretenden decir? Nosotros podemos llegar hasta aquí con el financiamiento, que seguramente es muy raquítico para un proyecto ambicioso. Eh, sí. Entonces, ¿cuál es eh, su meta objetivo? ¿Hasta dónde pueden llegar? Pues nosotros podemos llegar hasta. Eh, un, un, un proyectos translacionales de medicina translacional podemos ofrecerle a un hospital por ejemplo el hecho de detectar algún tipo de, de cáncer obviamente a nivel preclínico pre, 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 porque eh, esto está todavía en laboratorio TRL 3 con el 4 pero nosotros estamos llegando hasta ese punto nivel de TRL 3-4 Sí. ¿Cómo manipular un grafeno para trabajar con eh, monocapas o capas en lugar de nanosferas, nanotubos? Es decir, ¿o es algo completamente aleatorio para su trabajo? Pues mira, eh, algo que es muy importante del óxido de grafeno es que precisamente esos grupos funcionales de, de oxígeno lo hacen muy estable y de hecho impiden que, se, que haya un restacking y, y no se formen múltiples capas. Y normalmente nosotros tenemos este óxido de grafeno, imagínate que es como, como un... Eh, es, una, es, un, es un líquido, es una suspensión y nuestras pequeñas partículas de grafeno están flotando ahí así es como funciona y, y realmente, pues sí son flexibles pero eh, generalmente son, son eh, relativamente planas ¿no? aunque, por ejemplo, si tú añades eh, un material como este como este de aquí pues obviamente si hay eh, grupos afines en ellos pues tendrás que estas esferas se, se recubren por ejemplo, de, de, de óxido de grafeno. Okay. Sí. Oye, una vez que tienes alguna este, aplicación en mente, aunque sea a nivel laboratorio, sí. ¿qué tan repetible es tu método de hacer este, el grafeno justo para eso? Y digamos que tengas un control de calidad, que, así como plantea este Enrique, realmente sí. ya lo puedas ofrecer, aunque sea este, a nivel experimental, pero fuera de. Sí. ¿no? Precisamente por la variabilidad que puede representar el hecho de producir en el laboratorio el grafeno, 
estamos trabajando con, con grafeno oxidado comercialmente disponible. Cuando a nosotros nos llega ese laboratorio, perdón, cuando a nosotros nos llega esa muestra de grafeno al laboratorio, siempre llega con una hoja de especificaciones sobre el tamaño lateral, uh -huh. sobre el número de capas, sobre el, los grupos funcionales, etc. Y entonces así nos aseguramos que, que este material es relativamente el mismo. Sí, bueno, bueno, ok, eso ya es tu insumo, ¿no? Pero ya sí. cuando tú tienes algo funcionalizado, sí. este, ¿han hecho pruebas de qué tan estable es este producto final? ¿Qué tan confiable es? Sí, bueno, hay, hay que hacer muchas pruebas y hay que ir con mucho cuidado sobre el, ah. la repetibilidad del... De, uh -huh del sensor, pero generalmente lo que hacemos para evitar estos problemas es hacer una curva de calibración por cada experimento e interpolar datos dentro de esa curva de calibración para, para no, no, no errar en este tipo de, de errores que podría haber entre un experimento y otro. Generalmente nos seguimos a hacer una curva de calibración por experimento. Gracias, Eden. Oye, una pregunta. Estabas hablando de, de que fue un reto pasarlo del grafeno en húmedo a una plataforma sólida como fue el nanopapel o una resina, me parece que utilizas. Entonces, sí. en el nanopapel sabemos que es una estructura nanoestructurada. Entonces, ¿viste algún cambio al depositar esta monocapa, por así decirse, con respecto a la resina? No sé, por ser ya un material nanoestructurado en sí. Bueno, la de... Lo hacemos sobre vidrio y luego pasamos a nanopapel. Pero sí, cuando pasas a nanopapel, obviamente tú tienes eh, placas de grafeno entre las fibras. Pero eh, como el sistema no es el mismo, pues eh, no, no tenemos como punto de comparación. Porque el, el sistema funciona diferente. Sí. Una pregunta. Hace lo que estaban hablando sobre de que es que es mucho esfuerzo lo que están haciendo y están invirtiendo mucho dinero pero no lo están sacando al mercado digamos considerando que no hay una empresa que no esté interesada ¿no has pensado tú en abrir tu empresa y que tú ofrezcas biosensores a, a, a instituciones médicas o laboratorios? lo he pensado pero la regulación es la que de momento pues no te permite ¿no? O sea, yo necesito ver reglas claras sobre cómo está la implementación de un spin-off a nivel civil lo que, lo que pasa es que en otros, bueno, en otros, en otros lugares, bueno, en otros países, luego a veces este, al no haber empresas que están interesadas, la gente hace sus propias empresas y utiliza los recursos. No es muy bien visto porque dicen, está lucrando, ¿no? Pero es sí. que es la única manera de sacar el producto al mercado. Si no hay empresas que no estén interesadas y que no, no, no te apoyan más que ellos, pues tú lo tienes que hacer. Pero bueno. Es Estoy complicado. completamente de acuerdo contigo, pero creo que hace falta una regulación. Eh, muy, muy clara dentro de nuestra institución para saber cómo se puede manejar una espina. No, no, no hace falta más cultura de, 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 de sacar productos al mercado y conseguir recursos es, de, de ahí, o sea, que no nos estén manteniendo el gobierno siempre, ¿no? sino que, que nosotros tenemos que, eh, por lo menos, eh, un ingreso. ¿no? Digo, en otros países es bien conocido que las instituciones son financiadas por empresas de telecomunicaciones, de medicina. Y nosotros, no sé por qué, siempre es lo mismo, ¿no? o sea, siempre es gobierno. Está muy bien porque eso nos, va a nos está ayudando a nuestro desarrollo, pero también ya debemos de comenzar a hacer, este, pues, producir, este, generar recursos propios. En general, ¿no? sobre todo las universidades. Así es, así es. Modelo tipo MIT, etc. Sí, bueno, nada más comentando un poco sobre este asunto, ¿no? Sí. Este, en realidad, la ley de ciencia y tecnología sí permite el que tú abras tu empresa. Lo que no existe es una reglamentación al interior del CIO que regule eso. Entonces, hasta que no esté esa reglamentación, nosotros no podemos salir porque nos cae el orden de control y nos mete a Así de fácil. Y, pues, yo digo que no se falta algo, estoy claro. Así es. Bueno, no está del todo claro, ¿no? O sea, que cae una zona gris ahí que no está bien reglamentada. Entonces, no hay nada más asunto de Sí se puede, pero nadie te dice cómo, o sea, en dónde y hasta dónde sí se puede. ¿Alguna otra pregunta? No sé si Aguascalientes tenga. Ah, sí, Aguascalientes, ¿alguna pregunta? Es que no sé cómo nos comunicamos con Aguascalientes. ¿Alguien tiene WhatsApp con Aguascalientes? Mauricio. 
Entonces, creo que 